Wozu brauche ich einen Glauben? Denn der Glaube an Gott hat mich in meiner Not und Krankheit nicht gerettet. Wozu brauche ich eine Kirche? Denn sie war nicht da, als ich sie brauchte. Ich kann also genauso gut ohne Glauben und Kirche leben. Ja, das sind nicht meine Worte, sondern die Gedanken mancher Menschen in dieser Zeit. Manchmal ist es schwierig, mit solchen Menschen zu argumentieren und sie zu überzeugen. Denn ich denke, dass es einen kleinen Denkfehler bei vielen Menschen gibt. Gott ist für viele von uns immer noch einer, der unsere Wünsche erfüllt, wie eine gute Fee. Kirche ist für einige immer noch die Infrastruktur, die so viel Geld und Güter besitzt. Eine schwierige Situation ist das. Was ist nun richtig? Was sollen wir tun? Natürlich dürfen wir zu Gott beten. Er hört auch unsere Gebete. Aber dass alle unsere Wünsche so erfüllt werden, wie wir es gerade wollen, können wir nicht erwarten. Die Kirche ist reich genug, aber sie ist nicht nur die äußeren Einrichtungen. Sie ist in erster Linie die Gemeinschaft. Der Glaube sollte unser Boden sein, auf dem wir feststehen können. Kirche soll uns die Kraft der Gemeinschaft schenken, auch wenn sie nicht allen unseren Wünschen nachgeht. Auch wir müssen uns hier etwas verändern. Sonst stellen wir uns immer wieder solche Fragen. Beten wir aber mit dem Psalmisten in jeder Situation. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.